পানির উপরিতল বরাবর কুশির বাইরের খোলে কালচে গাড়ো অনিয়মিত দাগ পড়ে ক্রমান্বয়ে দাগগুলো বড় হয়ে পরস্পর মিশে সমস্ত খোল ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাক কাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে কাণ্ডকে পচিয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত কুশি থেকে শিস বের হলে চিটা এবং অপুষ্ট হয়ে যায় এই রোগটি চিনতেও অনেকে ভুল করেন তাহলে আপনি কি করেন আপনি বাজার থেকে পুরাতন এক বা একাধিক ছত্রাকনাশক এনে একত্র করে স্প্রে করেন দুই থেকে তিনবারও স্প্রে করেন একদিকে আপনার টাকা চলে যায় অন্যদিকে আপনার কাজ হয় না অন্যদিকে আপনার ফসলও নষ্ট হয় তাই এই রোগটি সম্পর্কে আপনার জানা থাকা অত্যন্ত জরুরি দর্শক আজকের ভিডিওতে থাকবে ধানের কাণ্ড পচা রোগ বা স্টেম রড রোগ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার বিনীত অনুরোধ রইল দর্শক আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্মার্ট টিভি অথবা বড় স্ক্রিনে এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখেন আপনাদের জন্য কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে ফোর কে আলট্রা এইচডি অর্থাৎ ফোর কে আলট্রা হাই ডেফিনেশনের ভিডিও দর্শক পুরো ভিডিও জুড়েই আপনারা জীবন্ত সব কিছু দেখতে পাবেন দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে পরামর্শমূলক পাঁচ শতাধিক ভিডিও রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল এবং ফোর্থ জেনারেশনের কীটনাশক রোগনাশক এবং হরমোন বা ভিটামিনের তথ্য আপনারা জানতে পারবেন জানতে পারবেন তিরিশটিরও অধিক জৈব বালাইনাশক তৈরির কৌশল দর্শক এই কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি উপকারী পরামর্শ শেয়ার করা সৎকাতুল জারিয়া আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান উপসহকারী কৃষি অফিসার বরুরা কুমিল্লা দর্শক আপনাদেরকে বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধানের পনেরোটি প্রধান ক্ষতিকর রোগ দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল পনেরোটি পর্বে জানিয়ে আসছে এই পনেরোটি পর্বে আপনারা জানতে পারবেন এই পনেরোটি রোগের ক্ষতির লক্ষণ লক্ষণ সাদৃশ্য এবং সর্বশেষ দমন ব্যবস্থাপনা এই পনেরো পর্বের প্রথম পর্বে থাকবে ধানের রোগ ও রোগ বিস্তারের কারণ এবং রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ধানের শীত ব্লাইট বা ধানের খোলপরা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল তৃতীয় পর্বে থাকবে ধানের শীতরট বা খোলপচা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল চতুর্থ পর্বে থাকবে ধানের ব্রাউন স্পট বা ধানের বাদামি দাগ রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল পঞ্চম পর্বে থাকবে ধানের টুংরু রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল ষষ্ঠ পর্বে থাকবে ধানের উপরা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল সপ্তম পর্বে থাকবে বিএলএস বা ব্যাকটেরিয়াল লিপস্ট্রিক বা ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতার লালচে রেখা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল অষ্টম পর্বে থাকবে সিডলিং ব্লাইট বা ধানের চারা পোড়া বা চারা জলসানো রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল নবম পর্বে থাকবে ধানের একটি নতুন রোগ কলার ব্লাস্ট আমরা ব্লাস্ট রোগ সম্পর্কে জানি লিপ ব্লাস্ট নোট ব্লাস্ট এবং নেক ব্লাস্ট কিন্তু ধানে আরেক ধরনের ব্লাস্ট শনাক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কলার ব্লাস্ট এই কলার ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ এবং সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল থাকবে নবম পর্বে দশম পর্বে থাকবে ধানের লিপ স্কেল বা ধানের পাতা ফসকা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল এগারোতম পর্বে থাকবে ধানের ন্যারো ব্রাউন স্পট বা ধানের সরু বাদামি দাগ রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল বারোতম পর্বে থাকবে ধানের স্টেম রড বা ধানের কাণ্ড পচা রোগ দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল তেরোতম পর্বে থাকবে ধানের ইউলু ডোয়ার বা ধানের হলদে বামন রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল চোদ্দতম পর্বে থাকবে ধানের রুটনট বা দানের শিকরঘিট রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল পূর্ণতম এবং শেষ পর্বে থাকবে দানের ফুটরট বা দানের গোড়া পচা রোগের সর্বশেষ পরীক্ষিত দমন কৌশল আজকে থাকছে বারোতম পর্ব আর এ পর্বে থাকছে দানের কাণ্ড পচা রোগ বা স্টেম রড রোগ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল দর্শক প্রথমে জেনে নেই এই কাণ্ড পচা বা স্টেম রড রোগ একটি সত্রাকজনিত রোগ এবং এই রোগ হলে পানির উপরিতল বরাবর কুশির বাইরের খোলে কালচে গাড়ো অনিয়মিত দাগ পড়ে ক্রমান্বয়ে দাগগুলো বড় হয়ে পরস্পর মিশে সমস্ত খোল ছড়িয়ে পড়ে সত্রাক কাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে কাণ্ডকে পচিয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত কুশি থেকে শিস বের হলে চিটা এবং অপুষ্ট হয়ে যায় বরুণ দর্শক আমরা এখন জেনে নেই এই কাণ্ড পচা বা স্টেম রড রোগের সর্বশেষ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দর্শক কাণ্ড পচার রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আক্রান্ত জমি থেকে কোনো অবস্থাতেই বিষ সংগ্রহ করতে যাবেন না ধানের অবশিষ্টাংশ বা খরকুটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে সুস্থ বীজ ব্যবহার করতে হবে বিষ সংগ্রহ করার পর প্রথম কাজটি হচ্ছে বিষ প্যাকেটকে কেটে এক ঘন্টা রোদে শুকাবেন
দর্শক রোদে শুকানোর ক্ষেত্রে প্লাস্টিক অথবা চটের চাটাই ব্যবহার করতে হবে দর্শক কোনো অবস্থাতেই স্টিল বা সিলভারের কোনো পাত্রে বীজ রোদে দেওয়া যাবে না দর্শক বীজকে রোদে দেওয়ার পর আধা ঘন্টা পর বীজটাকে আবার হাত দিয়ে নেড়ে দিবেন এবং বাকি আধা ঘন্টাও রোদ দিবেন রোদ থেকে এনে বীজকে দুই থেকে তিন ঘন্টা ছায়াতে রাখবেন তারপর বীজ বাছাই করে নেবেন বীজ বাছাই করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে আপনারা বাতাসে উড়িয়ে অথবা কুলা দিয়ে ঝেড়ে অথবা পরিষ্কার পানিতে বীজ ডুবিয়ে অথবা প্রতি লিটার পানিতে চল্লিশ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে সেই পানিতে বীজকে ডুবিয়ে অথবা পানিতে এমন পরিমাণ কাদা মেশাবেন যাতে একটি ডিম সেরে দিলে অর্ধেকটা ভেসে থাকবে এবং অর্ধেকটা ডুবে যাবে এই রকম কাদা মিশ্রিত পানিতে বীজকে ডুবিয়ে আপনারা বীজ বাছাই করে নেবেন দর্শক বীজ বাছাইয়ের পর পরবর্তী কাজটি হচ্ছে আপনার বীজ শোধন করা প্রতি লিটার পানিতে দুই থেকে তিন মিলি অ্যাজক্সিস্ট্রাবিন অথবা অ্যাজক্সিস্ট্রাবিন ও ডাইফেনোকনা জলের কম্বিনেশন অথবা পাইরোক্রোস্ট্রাবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে আঠারো থেকে বিশ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে আপনারা বীজ শোধন করতে পারেন এছাড়াও কার্বক্সিন ও থিরাম কম্বিনেশন গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রোভ্যাক্স দুইশো ডব্লিউপি এটা প্রতি লিটার পানিতে দুই গ্রাম দশক প্রতি কেজি বীজের জন্য দুই লিটার পানির প্রয়োজন হবে এবং প্রতি দুই লিটার পানিতে চার গ্রাম এই প্রোভ্যাক্স প্রয়োজন হবে এছাড়াও ইমিডাক্রোপিড ও থিরাম কম্বিনেশন গ্রুপের থিমিট পঁয়ত্রিশ আছি দুই মিলি পার লিটার অর্থাৎ প্রতি কেজি বীজের জন্য পানির প্রয়োজন হবে দুই লিটার এবং থিমিট প্রয়োজন হবে চার মিলি অথবা কার্বন ডাজিম গ্রুপের সত্যাকনাশক অটোর অটোস্টিন এসিআই এর এমকোজিম হ্যাকেমের টার্বো স্কোয়ারের গোল্ডাজিম ন্যাশনালের ব্যান্ডাজিম মিন প্যাক্সের কিউবি ম্যাকডোনাল্ডের নুইন পেট্রোকেমের গিলজিম সিটেডের সিডাজিম সেতুর সিনডাজিম ইস্টওয়েস্টের ইকোজিম বায়োটেকের নিউস্টিন ইয়নের নোভা ইনতেফার এরবা কেবিএস এর এগ্রিভেন অগাজিম বস করবেলের করজিম জিএমির কার্বোফিক্স স্যামকোর ফরাস্টিন রাজীবের রেডোজিম স্ট্যান্ডার্ডের ফার্মজিম নৌকনের অ্যাডভিস্টিন ব্যালেন্টেকের সুপি উইনেগ্রোর জমকা বেবিলনের মেসজিম বা ক্লাউড অথবা লাজিম অ্যাডভান্সের অ্যান্ডাজিম ক্রপ প্রোটেকশনের সিপিজিম এর যে কোনো একটি দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আপনারা বীজ শোধন করতে পারেন দর্শক জৈব বালনেশক দ্বারা বীজ শোধন করতে হলে আপনাদের প্রয়োজন হবে ইস্পাহানির বায়োডার্মা এটা প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রয়োজন হবে পঞ্চাশ গ্রাম এছাড়াও রয়েছে ইস্পাহানির টাইকোডার্মা এটাও প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রয়োজন হবে পঞ্চাশ গ্রাম এছাড়াও রয়েছে রুসোল আইপিএম এর ডাইনামিক পাঁচ গ্রাম প্রতি পাঁচ মিলি পানির সাথে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে গায়ে গায়ে লাগিয়ে বারো ঘন্টা বীজকে রেখে আপনারা বীজ শোধন করতে পারেন এবং সুষম মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার শেষশ্বাসের সময় প্রয়োগ করবে ঘন করে চারা না লাগিয়ে লাইন থেকে লাইন বিশ সেন্টিমিটার বা আট ইঞ্চি গোছা থেকে গোছা পনেরো সেন্টিমিটার বা ছ ইঞ্চি দূরত্ব দিয়ে পনেরো থেকে বিশ দিন বয়সের একটি করে চারা রোপণ করবেন ইউরিয়া তিন কিস্তিতে অর্থাৎ রোপণের দশ থেকে পনেরো দিন পরে একবার রোপণের তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন পরে একবার এবং কায়স্থর আসার পাঁচ থেকে সাত দিন পূর্বে আরেকবার আপনারা ইউরিয়া তিন কিস্তিতে উপরে প্রয়োগ করবেন তারা রোপণের চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত রাখতে হবে দর্শক যদি এই কাণ্ড পচা রোগ হয়ে যায় তাহলে আক্রান্ত জমি থেকে পানি সরিয়ে চার থেকে পাঁচ দিন জমিকে শুকিয়ে রেখে আবার পানি দিয়ে দিবেন এবং যদি আক্রমণ বেশি দেখা যায় তাহলে প্রবীণ ছয় পার্সেন্ট ও ট্রাইসাইক্লাজল পঞ্চাশ পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের ফরওয়ার্ডের ফরগ্রিন আলটা ও নেটিভ ক্রপ কেয়ারের আমিন ছাপ্পান্ন এসি এর যে কোনো একটি এক মিলি পার লিটার অথবা ফ্লুমার দশ পার্সেন্ট ও ম্যানকোজের পঞ্চাশ পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের ন্যাশনালের ফুলিমেইন দুই গ্রাম পার লিটার অথবা ফেনামিনেস্ট্রবিন দশ পার্সেন্ট ও টেবুকোনাজল দশ পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের ন্যাশনালের আইকার বিশ এসসি এক মিলি পার লিটার অথবা কাসুগামাই সিন চার পার্সেন্ট কার্বন ডাজিম পঞ্চাশ পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের ন্যাশনালের ন্যাকসুমিন চুয়ান্ন ডব্লিউপি ম্যাকডোনাল্ডের সানপুমা এর যে কোনো একটি এক গ্রাম পার লিটার অথবা কার্বন ডাজিম চল্লিশ পার্সেন্ট ও হ্যাকজাকোনাজল পাঁচ পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের সিটেডের ধান সিরি দেড় মিলি পার লিটার অথবা হ্যাকজাকোনাজল এপি চারশো ষাট পাঁচ ইসি গ্রুপের এক মিলি পার লিটার দশ ইসি গ্রুপের শূন্য দশমিক পাঁচ মিলি পার লিটার হারে সিনজেন্টার এনবিল পাঁচ ইসি অটোর কনটাপ এসিআইয়ের কনজা হ্যাকেমের হ্যাকজাজল মিনপ্যাক্সের হ্যাকজাগোল পেট্রোকেমের পিলাট সেতুর অরজল ইস্টওয়েস্টের পচামিন লিমিটের ফোর্স ইয়নের ছক্কা ইন্তেফার সাবাব বা সাবাব ডি অ্যাগ্রোবিজনেসের হ্যাকজানল এর যে কোনো একটি আপনারা 
पांच इसी एक मिली हरे एवं दस इसी शून्य दशमिक पांच मिली हरे शौकाले पूरु गाज बीजी इस पे करें दीपन शाद दिन पर पूनो रे इस पे कर बन अथवा जीन एब और हेक्सा को नज़ोल कंबिनेशन ग्रुप है ऑटोर आउल बात तो डब्ल्यूपी दो ग्राम पाल लीटर अथवा कासुगा में सीन और ताईसाइक्लोज़ोल कंबिनेशन ग्रुप है तबे दर्शक ख्याल रख बैन, शौकाले पातार कुआं सा शुक्रिया जवार पौर अवश्य इस्पे कर बैन, गासे कुआं सा था का अवस्था इस्पे कर बैन ना, एवं आबावा खारा पहले मेगला आबावा इस्पे करते जावे ना, ये लोगों को रोज़ रोज़ जो लाभ है, आप लोगों ये सत्रक नशों गुली इस्पे कर बैन, दर्शक ये इस्पे करा एक टी भूलेर कारों ने किंतु आप लोगों ये सत्रक नशों शॉटिक बाबे कास करेना, पहलम भूल्टी करेन आप लोगों जो तो शतंग शो जोमी, अतः आप लोगों ए एक सौ लीटर पानी थे पौधे लीटर हिसाबे आपना रा सत्रकना शुक्र इस्प्रे कर बैन आपना रा कम पानी दिए सत्रकना शुक्र घनो करे इस्प्रे करे नहीं जन्नो काज होयना आरेक्टी होते आपने सत्रकना शुक्र ऊपर ऊपर इस्प्रे करे दिलो काज होयना पूरो गाज भिजी इस्प्रे करता होगे पाउडर जतियो जैसों सत्रकना शुक्र कासे ये गुल तार पर अपनी इस्पे मशीन दी बन ताहोले अपना स्वतंत्रनाशक शॉटिक भावे कास कर बन ये पौधों तिते जो दी अपनी स्वतंत्रनाशक इस्पे करें ताहोले इन्शाल्ला दमन होए जावे धाने स्टेम रोट बा कांडो पचरो दोषक धाने पौंडो टी खोती कर रोग दमने सर्वोच्च कोशल पौंडो पर बे अपना जिन्हें आश्चर्य तेरोतम पर � तेरोतम और पर्वती देखा रामनंदन जी ने शेष कर चाहिए आजकल बारोतम और पर्वो बालो थक बन भालो रख बन ये प्रत्यक्ष है शेष कर ची अल्लाह फ़िल्स दर्शक जारा अमर चैनल टी आजकल प्रथम देख चें तारा पर्वती वीडियो टी देखते चैनल टी ए भावे सब्सक्राइब करे पासे था का बेल आइकॉन टिके ऑल क्लिक करे आमार शंगे था कुन ये भावे एक टी एक टी कोरे प्रोजेक्टी छोरीये जाबे शारा देशेर किशोक भाईदेर कछे